，大家好，我是九九。很多朋友问我，你的爷爷带做好了吗？今天我要告诉大家，时间已经到了，他已经做好了。但是做的好不好呢？我们要打开看一下。今天我的晚上菜呢，就是爷爷带炒辣椒。好了，我们一起来做。把它端出来了，我们打开看一下，这样闻着没香味啊。我准备了一瓶水，因为这个剥了以后呢要洗一下，还没吃过。我们这里有一句老俗话叫做。床底下摸也要带，拿起就是，就是说床底下啊，这个也要带往床底下拿出来就可以了。过去嘛，没的地方藏，一般都放到那个床下面。好了，我们打一下看一下啊，哟，是不是好的？哇，还不错哦，这个黄。像个小球一样的滚下去。今天我准备多炒几个，再打几个，放水里面洗一下，草木灰要洗掉。咦，还行，非常的漂亮啊！炒它个。六七个、七八个的，每一个都差不多。这两个漂亮一点，这个稍微次一点。一样的时间，为什么有两种感觉？再看这一个。哎，这个可以的啊，这个绿皮的，再看一下，行，打八个吧，这个打好了呢，我们必用。今天呢，我再拿两个给它用水煮起来，破开，看效果怎么样啊。今天呢，我。呃，炒了一大把葱，还配了这个红椒，给它洗一下，准备好，把这一包乱七八糟的葱切一下，这个切成小节，比我的头发都还乱。这个大公鸡为什么老是要叫啊？还有半夜的时候为什么要叫？搞不明白。锅里加水，我把这两个也要带来，用这个水煮起来，看一下效果怎么样。你你你干嘛、啊？别搞，脏死了啊！别别别，我要洗手去了，你别搞我啊！别搅啊，听话啊！走开走开，别跟你握手了，知道吧？好了好了，哎呀！你要跳皮是不是啊？还要跳啊？我不坐这里了啊！你干嘛？你在这里啊？哎呀，你还搞到我身上来，别来了啊！你讲啊，听话，耶、yeah, ！我要打你的了啊！你这个人呢？哦，不是，你这只狗啊，不是这只人。耶、yeah, ！我不来了，不来了。煮了一会儿了，这个腰带呢，熟了啊，给它盛出来。这个菜呢，我们先炒辣椒，锅中加油，辣椒，盐，炒出来，锅中继续加油。
，每天大家都说加油加油，现在我就多加点油。哎呦，刚才去取一下东西，估计都老变这样了。把这个八个也要带。那个心，我们用这个锅铲倒一下。这个盐要带太盐的美了，你看这个黄啊，特别的硬。到处摘一点黄，哦，摘在锅铲上，这不能下来的，要筷子的。这个怎么闻到香气了？刚才。翻一下面，有些人喜欢接一块整的，而我呢喜欢打碎一点。这个也要带来，越接越香。有时候我总把鸭蛋来说成鸡蛋，因为我鸡蛋吃的比较多嘛，鸭蛋吃的比较少。呃，老大也不好使，总是颠三倒四。这个越接呢，泡进越多。接的这么黄了，我们不用再接了，把这个辣椒放进去，搅葱卷。这个我们不用放盐。也要在里面有盐的，出锅。这个呢是给我煮的，煮的刚切好。其实这个也要带呢，啊、呃，还要几天时间。你看这个中心还没有完全的透啊，一个人一菜。但是呢，这个菜呢是两个菜啊，一个类型。先来尝一下这个也要带炒菜，特别的香，呃，比平时那个鸡蛋炒起来更香哦。再来夹菜了。现在我来吃一个，这个，哟，掉了一个，没事。如果这两种比起来呢，我还是喜欢吃那个炒起来的。今天的饭呢，我装了好大一碗，满满的。我还使劲压了一压满满的一碗饭了，已经到我的肚里了。呃，这个爷爷带来制作的方法呢，也不知道是哪一位老人呢发明的。
特别的感谢啊，让我们的后人呢，呃，随时可以尝到这个美味原生态的